എന്റെ ലൈഫിനും ഒരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ലല്ലോ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കാലോ ഇപ്പോൾ കണ്ണമ്മയെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴിൽ ഈവൻ കണ്ണമ്മയിലേക്ക് വന്നത് പോലും ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് സച്ചേണ്ണൻ എന്നെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മണ്ണിൽ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണ്ടേ അല്ലേ മദർ ടെങ്ക് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ സൈഡ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനത് സച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പൻ കോശിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് സച്ചേൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം കാരണം അപ്പം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സച്ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സച്ചേട്ടൻ എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറാണ് കണ്ണമ്മ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഡയറക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡയറക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും തരംഗമായിരുന്നു കണ്ണമ്മയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും വളരെ വിസ്മയത്തോടെ തന്നെ കണ്ടു ആക്ടിങ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിനിമകൾ വരേണ്ടതാണ് അല്ലെ അത്രത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്തത് കോവിഡിന്റെ പിടിയിലാകപ്പെട്ടത് അതെ കോവിഡിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണല്ലോ കോവിഡ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടു വർഷം മൊത്തത്തിൽ ഇതായി പക്ഷെ സിനിമകൾ വന്നിരുന്നു കുറെ സിനിമകൾ വന്നിരുന്നു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സച്ചിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് മൊത്തം എടുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ സച്ചിയേട്ടൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കാരണം സച്ചിയേട്ടൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ സച്ചിയേട്ടൻ എന്നെ ഒരു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കുന്നതാണ് നീ സച്ചിയേട്ടനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സച്ചിയേട്ടൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്നെ എത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോവാതെ അതിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സച്ചിയേട്ടൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി വന്നപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടീമിന്റെ ഒപ്പം നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നാവും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് ആ സിനിമ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന അങ്ങനെ കുറെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിലാണ് ടി കെ രാജകുമാർ സാർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ അതും ഒരു വലിയ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പോലും ഒരിക്കലും സാർ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കണ്ണമ്മയെ കണ്ടേക്കുന്നതാണ് സാർ അപ് സാർ എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് കണ്ണമ്മ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കണ്ണമ്മ ബോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ലവിങ് കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു കണ്ണമ്മ ചിരിച്ചാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആൻസി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് അതിൽ ഷെയ്നും വിനയും ആണ് അപ്പൊ വിനയിന്റെ വൈഫ് ആയിട്ടാണ് വളരെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭയങ്കര കെയറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സെറ്റില് വിനയ് ആണെങ്കിലും സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുവായിരുന്നു കാരണം ഇവള് ഈ വെടിയും പുകയും ഇടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അത് അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം ഇതിൽ നിന്നും എന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ബോൾഡ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാണിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെനിക്കൊരു വലിയൊരു അവസരമായിരുന്നു ഭർമുഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രസമായിട്ടുണ്ട് അത് അത് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് കണ്ണൻചേട്ടന്റെ അനുഭവേട്ടന്റെ വരാരെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ വരുന്നത് അത് പക്ഷെ കുറച്ച് ബോൾഡാണ് പക്ഷെ ഒരു എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വരാലെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം വരാൽ വരാലിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വരാലിനെ പിടിച്ചാക്കിട്ടില്ല വഴി അതുപോലെയാണോ ആ അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലൈഫിൽ
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലോകപരിചയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമ്മുടെ നല്ലത് പറയണം അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു വോയിസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു സമയം കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് കണ്ണമ്മയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രത്തോളം ആവില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ധൈര്യമുണ്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരുത്തണം കുറെ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെക്കാളും ചെറിയ അല്ലെ എൻ്റെ അനീതിമാരാകാൻ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ മരണം നമ്മൾ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ലൈഫിനും ഒരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ലല്ലോ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കാലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ശക്തമാകണം തെറ്റിപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും ആര് ചെയ്താലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശിക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ കാലതാമസം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയുക അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയൊന്നും വരാത്തതിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് പോലത്തെ കൺട്രീസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡന്റ് നടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പേടിയുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു കൾച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയും പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തൊട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലണം പിടിക്കണം എന്നല്ല പറയണത് പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ പേടി ഉണ്ടാവണം ആൾക്കാർക്ക് കാരണം ചെയ്യാൻ തോന്നരുത് ചെയ്യാൻ തോന്നരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാത്തിനും നല്ല പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോ എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആളുടെ മുഖത്തും നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ഒരു ആക്ട്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ സംബന്ധിച്ചാലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്റ്റാർ ആവുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അതെ അപ്പൊ ഇപ്പം തെലുങ്കിലുണ്ട് തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയും താരതമ്യം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ല സിനിമകൾ എവിടെ കിട്ടുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും അതൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം എന്റെ ടാലന്റിനെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആക്ട്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മിത പട്ടേലൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും അവരഭിനയിക്കാത്ത ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഇവൻ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിച്ച ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് അവര് ഭയങ്കര രസമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ മലയാളത്തിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എവിടെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നു അവിടെ ചെയ്യുക എന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മലയാളം ഒരിക്കലും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വരാലിലേക്ക് മുസ്ലിം കഥാപാത്രം വരാൽ ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ വെച്ചാൽ ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണത് പിന്നെ അനുഭേട്ടന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ ഡയറക്ഷൻ നല്ലൊരു ക്രൂ ഉണ
പക്ഷെ അവളുടെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ജീവിതം അവൾ ജീവിച്ചു വന്നൊരു സാഹചര്യം അവളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയ വഴികൾ അതൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണഞ്ചീടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവിയാണ് ഈവൻ അനുഭടന്റെ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അനുഭടന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂഡ് ആണല്ലോ അത് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ഈവൻ പ്രകാശ് സാർ സാർ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയും നൂറ് ദിവസം ഓടണം പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഇത് കൈ നീക്കി സ്വീകരിക്കണം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരും പോയിട്ട് ഒരു മോശം സിനിമ ചെയ്യില്ലല്ലോ അതാണ് അപ്പൊ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് കണഞ്ചണ്ട് നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ തമിഴിൽ ഞാൻ ജയ് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒറിജിനൽ ഫൈറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വിജയശാന്തിയൊക്കെ പോലെ ത്രൂട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ആഞ്ചന ജോളിയുടെ ഒക്കെ സിനിമ വിജയശാന്തിയുടെ ഒക്കെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടു ആ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നിട്ട് പുറത്താണ് എന്ന ആ ഒരു ലാലട്ടിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമുക്കില്ലാത്തൊരു നായിക അതാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടോ ഞാൻ റെഡിയാണ് ആ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ് അതിൽ ഫൈറ്റ് എന്ന് ഈ കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കുന്നത് അവള് ചെറുപ്പം മാർഷൽ ആർട്സ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ബ്രെയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീച്ചറാണല്ലോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാ കാരണം സമൂഹത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഒറിജിനൽ അതോ ആക്ടേഴ്സ് ആണോ സത്യം പറഞ്ഞ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാട്ടോ ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് കാരണം അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും അവരുടെ കുറവുകളെ അവര് വലിയ രീതിയിൽ കഴിവുകളാക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നി ഞങ്ങള് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം അതിനൊരു മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ഫില് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സിനിമയും നമുക്ക് ഓരോ അനുഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് പറയുന്നത് വരാലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സംവിധായകനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൻ ചെണ്ണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റില് ഞാൻ വക്കിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളി ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അടുത്ത സീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോയാൽ പോലും പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും സമയമില്ല ഞാൻ അടുത്ത ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് കണ്ണഞ്ചേട്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ രസമായിട്ട് പുള്ളി ഈ സിനിമ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ത്രില്ലർ മ
അങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ ഈ മോണിറ്റർ കാണാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു വിഷയം ഇതിന് സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് കാണാത്തത് കൊണ്ടും തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് ദേ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവൻ അനുവേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടാണ്ട് വേറെയും ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രിയങ്കയുണ്ട് മാധുരിയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള സംസാരം വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് ഭയങ്കര പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അനുവേട്ടൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പുള്ളി ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്നത്തെ സീനിലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡയലോഗ് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അവളുടെ ചില ചില മാനറിസം അല്ലെങ്കിൽ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് അവൾ കൺവേ ചെയ്യും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതെ അപ്പൊ പരാതി ഭയങ്കരമായിരുന്നു പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അവസാനം ഞാൻ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടേ വെറുതെ നാണം കണ്ടല്ലോ പുറകെ എന്തായാലും തരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ സെന്തിലാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് സെന്തിൽ കൃഷ്ണയാണ് അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ പേജ് കണക്കിനാണ് ഡയലോഗ് എല്ലാവർക്കും പേജ് കണക്കിനാണ് ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അപ്പൊ അവര് തന്നെ പറയും നീ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയലോഗിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയലോഗ് കുറെ പേജ് കണക്കിൽ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പത്തേനും അവസാനം വന്നിട്ട് നിന്റെ ഒരു സൈലൻസ് ആയിരിക്കും കൈയണി മൊത്തം കൊണ്ടുപോകുന്നെന്ന് പറയും അതെ അതായിരിക്കും മനോഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളുടെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വരാൽ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആരും അങ്ങനെ പിടിതരില്ല പിടിതരില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടൈലന്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലാവുക സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടിക്കാനം കുട്ടിക്കാനമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോർഷൻ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് കുട്ടിക്കാനമായിരുന്നു ആ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും പോലെ ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമ മുട്ട് ഇപ്പോൾ സമരക്കനി സാറാണെങ്കിലും സച്ചിയണ്ണാണെങ്കിലും രഞ്ജിയണ്ണാണെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇത് നിന്റെ സിനിമ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫുൾ ഫ്രീഡം കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും ഇതിപ്പോ എന്റെ ആണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ഇന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതൊരു ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് അല്ല എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്ത നല്ല നല്ല ക്രൂവിന്റെ ഒപ്പം നല്ല നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒപ്പമാണ് കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം മാത്രമേ കയറി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നൂക്കമ്പറിന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ നൂക്കമ്പറിന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും നല്ല ടീമിന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ് സിനിമ ടോട്ടലി പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കഥയും ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അതാണ് അതെ സിനിമയുടെ കഥയും ആ ഒരു കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ സിനിമ ചെയ്യും സീനിയേഴ്സിനൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പ
വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗൗരിനന്ദ് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടാലും പെട്ടെന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എപ്പോഴും പിന്നെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉത്തരപ്പാവാണല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിനിമ തൊട്ട് ഇതുവരെ നിൽക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്ക് നോക്കി ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ് സിനിമ പുതിയ ആളുടെ ആണ് ഒരു നൂക്കമർ ഡയറക്ടർ ആണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിനിമയും ക്യാരക്ടറുമാണ് അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ സീനിയേഴ്സിന്റെ മാത്രമേ ഇവര് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പലരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ സുരേഷ് ഏട്ടൻ രാജു ഏട്ടൻ എന്നൊക്കെ ബിജുട്ടൻ അനുഭവട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഷെയ്ൻ ഇപ്പൊ ഷെയ്ൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോ അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമ്മള് ക്യാരക്ടറും സിനിമയും നോക്കി ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വെച്ച് പരിശോധിച്ച ന്യൂകമർ വരാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒന്നും മടിക്കും ഓ വലിയവരുടെ സിനിമ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ വല്ല എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ബോൾഡ് ഇമേജിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഭർമ്മോടുള്ള ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതേപോലത്തെ വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ബോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗൗരി പക്ഷെ പേഴ്സണലി എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്യൂച്ചറിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ഗൗരി നന്ദി ആവട്ടെ കാരണം അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കഥകൾ അതെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇനി ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കൗമുദിയുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വരാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പോയി കാണുന്നത് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് എപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഖം നമുക്ക് മറ്റെവിടെയും കിട്ടില്ല മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടും നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒ ടി ടി നല്ല ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുക കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ തിയേറ്ററിലെ സിനിമ കാണാൻ കൈയടിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു അതെ അതെ ഞാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിലെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാണ്ട് തറയിലിരുന്ന സിനിമ കണ്ടോ ഒരാളാണ് അതൊരു ലൈഫുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാണ്ട് ഭയങ്കര അത്രയും ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സിനിമയും തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും കൂടെ സഹകരിച്ച നല്ല സിനിമകൾ എപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുക എല്ലാ സിനിമകളും കാണുക നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാരണം നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക